कि आप किसी ऐसी डिवाइस को सर्च करें तो आपकी सभी फाइलों को अपने पास स्टोर रखें और जब भी आपको वो फाइल किसी दूसरे डिवाइस में चाहिए तो वो आपका जो डिवाइस है वो आपकी उन सभी डिवाइस में उन फाइल को अवेलेबल कराए अगर आप ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एन यानी कि नेटवर्क अटेज स्टोरेज काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ मेरा नाम निशान चौधरी आप देख रहे हैं इंसान भारत लेट्स स्टार्ट अगर हम एन ए एस यानी कि नेटवर्क टेस्ट डी स्टोरेज की बात करें तो ये आपको दो तरह के मिलेंगे एक तो वो जो आप हमने खुद घर पर बना सकते हैं और दूसरा वो जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे यानी कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट आप इन्हें इन्हें ले सकते हैं अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं एन यानी कि नेटवर्क अटेज डी स्टोरेज तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे पाँच हज़ार से लेकर आपको बीस तीस चालीस हज़ार रुपये तक के कई सारे वेरियंट मिल जाएंगे जिनमें आपको अलग अलग वेरियंट दिया जाता है जैसे कि दो टी बी दो टेरा बाइट हार्ड डिस्क फोर टेन सिक्सटीन टेरा बाइट हार्ड डिस्क अगर आप ये चाहते हैं कि ये क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूँ जो नेटवर्क अटेज स्टोरेज यानी नेस होते हैं ये आपकी जितनी भी डेटा है उसको स्टोर करते हैं फिर आप अगर इन्हें अपने जो घर पर लगे हुए राउटर से कनेक्ट करते हैं या फिर यानी कि आप उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको वायरलेसली यानी कि आप जितनी भी डिवाइस उसी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड कनेक्टेड है उसमें वो सारी फाइल को अवेलेबल करवाएगा और साथ ही साथ अगर आप वो ये ऑनलाइन ये एन लेते हैं तो इसमें आपको कई सारे अलग फंक्शन मिल जाते हैं जैसे आप इसमें स्टोरेज को देख सकते हैं कितना स्टोरेज बचा हुआ है कौन सा डिवाइस कितना डेटा एक्सेस कर रहा है या फिर ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क बची हुई है यानी कि आप प्रोडक्ट कितना इसमें डुप्लीकेट फाइल्स है ये सारी डुप्लीकेट फाइल्स को भी चेक करता है उन्हें मर्ज करता है ये सारे काम होते हैं जो आप ऑफिशियली कोई ब्रेंड से ये एन ए परचेज करते हैं और दूसरा एन होता है जो आप अपने घर पर बनाते हैं यानी कि एक ऐसा आपके पास मान लो कोई पुराना कंप्यूटर है तो आपने उसे एन बनाने की ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके अंदर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम शो करना होगा जो अगर बात करें तो आपको फ्री एन नाम से ऑपरेटिंग स्ट्रीम सिस्टम मिलता है जो ओपन सोर्स है ये बिल्कुल फ्री है आप उसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद अपने डिवाइस में की सेटिंग कीजिए जैसे कि आप अपने वाईफाई राउटर से उसे कनेक्ट कीजिए अपने जो पुराने पीस है उसमें उसके अंदर आप अपने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कीजिए यानी कि जितनी भी हार्ड डिस्क है उसमें आप उसमें लगा सकते हैं उसके बाद उसमें आप अलग अलग यूजर्स बना सकते हैं या इनकी ग्रुप बना सकते हैं कि किस यूजर को कौन सी हार्ड डिस्क अलॉट की जानी है आप उसमें पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आता है इसमें यानी तीसरा ऑप्शन निकल कर कि आप अपने जो काम में ले रहे हैं उसी पी के अंदर एक अलग पार्टनरशिप बनाइए उसी पार्टनरशिप को नेटवर्क में शेयर कीजिए ये आपको तीन तरह के मिलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं यानी कि एन जो डेडिकेटेड होते हैं तो बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको अलग से हार्ड डिस्क नहीं लगानी होती क्योंकि इसके अंदर आपको पहले से इन ब्रीड हार्ड डिस्क मिलती है जो आपको कई अलग अलग वेंट मिलते हैं जैसे कि सोलह टी बी थर्टी टू तक मिल जाती है अगर आप इन हार्ड डिस्क को बदलना चाहते हैं तो आप इन्हें आसानी से बदल भी सकते हैं और जो दूसरा आता है यानी कि जो आपने खुद बनाया है घर पर जो पुराने कंप्यूटर को यूज़ मिलेगा उसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी भी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं उतनी लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि जो आप डेडिकेटेड लेते हैं उसके अंदर आपको दो जी बी रैम या तीन जी बी रैम तक मिल जाती है मगर जो आपने घर पर बनाया है उसके अंदर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितनी भी रैम लगा सकते हैं कितना भी बड़ा प्रोसेसर लगा सकते हैं मगर जो आपको डेडिकेटेड मिलते हैं उसमें इतनी अच्छी रैम नहीं मिलती मगर अगर आप इतनी हेड से बचना चाहते हैं यानी अगर आपको नया डिवाइस से सेटअप करना नहीं आता तो आप वहाँ से सीधा डेडिकेटेड भी ले सकते हैं तो वो पहले से प्री इंस्टॉल मिलता है उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना सी आपको उसके नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है और जो आप खुद घर पर बनाते हैं उसमें आपको सारा हेड आपको ही करना होगा यानी कि उसे नेटवर्क से कनेक्ट करना उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना उसे सेटअप करना यूजर्स बनाना सारे काम आपको खुद करने होंगे और अब तीसरा ऑप्शन निकल आता है यानी कि लास्ट ऑप्शन कि आप अपने जो काम में ले रहे हैं यानी जो आपको करंट पी है उसी में एक पार्टीशन बनाइए उस पार्टीशन को नेटवर्क में शेयर कीजिए ये एकदम आसान तरीका है अगर आप ये सकना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले विंडो के सर्च बार में जाइए वहाँ पर लिखिए क्रिएट पार्टीशन जैसे आप क्रिएट पार्टीशन लिखेंगे आपके सामने एक डिश ओपन होगी उसमें आप देखिए आपकी कौन सी डिश में कितना डिस्पेस अवेलेबल है जिस भी डिवाइस में आपकी यानी जिस भी पार्टीशन में स्टोरेज अवेलेबल है उसे स्ट्रिंक कीजिए उसकी अलग वॉल्यूम बनाइए उसके बाद उस वॉल्यूम पर जो आपने कंट्रोल पर लेना चाहिए और उसके बाद उस वॉल्यूम पर राइट क्लिक करके उसे शेयर एज नेटवर्क पर क्लिक करेंगे जैसे आप शेयर एज नेटवर्क पर क्लिक करेंगे आपका जो सिस्टम है वो उसे नेटवर्क से जब कनेक्ट होगा तो वो उस फाइल को एक्सेस करा देगा यानी कि नेटवर्क पर जैसे आप दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं तो आप उस कंप्यूटर में जैसे
ये होते हैं तीन तरह के नेटवर्क स्टोरेज सर्वर यानी कि आप अपने घर पर मीडिया सर्वर बना सकते हैं इन तीन तरीकों से मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा अपने अपने घर पर एक नेटवर्क अटैच सर्वर कैसे बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ अगर आप हमारे इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डी अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो क्यूटी कॉमन के रूल के हिसाब से अनकॉपी है